প্রেত পক্ষ এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম সকলকে স্বাগত জানাচ্ছি প্রেতপক্ষের একশো চল্লিশ নম্বর এপিসোডে আশা করি তোমরা সকলে সুস্থ আছো ভালো আছো আর আজকে মঙ্গলবার রাত দশটা বেজে গেছে তোমরা সকলে হেডফোন কানে লাগিয়ে প্রস্তুত হয়ে গেছো ভয় পাওয়ার জন্যে অক্টোবর মাস পড়ে গেছে দুর্গা পুজোর মাস আশা করি তোমরা সকলে দুর্গা পুজোর জন্য প্রস্তুত আগের এপিসোডে বলেছিলাম যে তোমরা কি কি কেনাকাটা করলে আমাকে কমেন্ট করে জানিও অনেকেই আমাকে কমেন্ট করেছে হোয়াটসঅ্যাপেও আমাকে অনেকেই জানিয়েছে কে কি কিনেছে এবং অনেক শ্রোতারা আমাকে এরকমও বলেছে যে আমরা তো আমাদেরটা বললাম তুমি কি কিনলে সেটাও জানিও আমার কেনাকাটা হলে আমি তোমাদের অবশ্যই জানাবো তবে আবহাওয়া খুব খারাপ মাঝে মাঝে বৃষ্টি হচ্ছে ডেঙ্গু ম্যালেরিয়া ছড়াচ্ছে তোমরা এই পুজোর আগে নিজেদের খেয়াল রেখো খুব ভালো থেকো সুস্থ থেকো পুজোর আগে কেউ অসুস্থ হয়ে পড়ো না এটাই সবাইকে বলবো তাহলে এবার এগোবো আমাদের আজকের এপিসোডের দিকে আজকের এপিসোডে থাকবে দুটো ঘটনা প্রথম ঘটনা পাঠিয়েছে আমাদের অর্পিতা দেব কলকাতার পার্ক সার্কাস থেকে যে ঘটনাটা পাঠিয়েছে সেটা একটা দুর্দান্ত ঘটনা আমার খুবই ভালো লেগেছে আশা করি তোমাদের ভালো লাগবে আর দ্বিতীয় ঘটনা পাঠিয়েছে রানা ভট্টাচার্য নদিয়া জেলার দেবগ্রাম থেকে তিনি পেশায় একজন পুরোহিত এবং তিনি এটাও জানিয়েছেন যে যে তার ঘটনা যদি পড়ে শোনানো হয় তাহলে উনি আরও ঘটনা আমাদেরকে লিখে পাঠাবেন তাহলে রানা ভট্টাচার্যকে জানাচ্ছি যে তোমার ঘটনা আজকে পড়ে শোনানো হলো তাহলে আশা করব তুমি আরও ঘটনা পাঠাবে আমাদের প্রথম ঘটনা পাঠিয়েছে অর্পিতা অর্পিতা আমাদের লিখেছে হ্যালো দাদা ভাই আমি অর্পিতা কলকাতা পাক সার্কাস নিবাসী আজ অনেক দিন পরে আবার একবার চলে এলাম আমাদের প্রেতপক্ষ পরিবারের সকল শ্রোতা বন্ধুদের একটা সত্যি ভৌতিক ঘটনা শোনাতে দাদা ভাই তোমার ঈশ্বর প্রদত্ত কণ্ঠে পাঠ করে ঘটনাটি শোনালে খুব খুশি হব এর আগে আমার পাঠানো ঘটনা তুমি এপিসোড নাম্বার নিরানব্বই একশো দুই একশো তিন একশো দশ আর একশো আঠাশ নাম্বারে শোনানো হয়েছে তার জন্য দাদা ভাইকে জানাই অসংখ্য ধন্যবাদ আর বেশি কথা না বাড়িয়ে চলে যাচ্ছি ঘটনায় তাহলে আমিও আর কথা বাড়াচ্ছি না সরাসরি চলে যাচ্ছি আজকের প্রেতপক্ষের একশো চল্লিশ নম্বর এপিসোডের প্রথম ঘটনায় অর্পিতা ঘটনা আমাকে পাঠিয়েছে হোয়াটসঅ্যাপে আর যেরকম ভাবে পাঠিয়েছে আমি সেরকমই পড়ছি যে ঘটনাটা আজকে তোমাদের শোনাতে চলেছি সেটা আমার মায়ের মুখে শোনা মা তখন অনেক ছোট ছিল আমার মামার বাড়ির পাশে থাকতেন একজন ভদ্রলোক যিনি পুলিশে কাজ করতেন এবং তার পরিবার পরিবারে তার স্ত্রী ও তার দুটো মেয়ে ছিল আমার মা তাকে পুলিশ কাকু বলেই ডাকত আমাদেরই কলকাতার এক নাম করা লেক তার সংলগ্ন একটা পুলিশ থানায় তার নাইট শিফট পরে এই লেকের আশেপাশে অনেক সময় অপ্রীতিকর ঘটনা ঘটে যেত তাই জন্যই তার এই লেকে টহল দেওয়া তার কাজের একটা অংশ ছিল আমি সেই লেকটার নাম উল্লেখ করতে পারলাম না আগেই বললাম তার নাইট শিফট ছিল তো একদিন রাত দুটো নাগাদ উনি লেকে টহল দিচ্ছেন এমন সময় হঠাৎ উনি দেখেন একটা লোক কিছুটা দূর থেকে হামা গুড়ি দিয়ে লেকের জলের দিকে চলে যাচ্ছে পুলিশ কাকুর খুব অদ্ভুত লাগে ব্যাপারটা যে এত রাতে এরকম অস্বাভাবিকভাবে হামা গুড়ি দিয়ে কোনো মানুষ কোথায় যাচ্ছে তখন তিনি বেশি দেরি না করে তার পিছনে হোল্ড হোল্ড করতে করতে দৌড়তে থাকেন কিন্তু ওই অদ্ভুত মানুষটি দ্রুত গতিতে হামাগুড়ি দিয়ে যেন ছুটতে থাকে তার এমন মনে হতে থাকে যে সেটা মানুষ নয় একটা চার পেয়ে জানোয়ার পুলিশ কাকু দেখেন ওই লোকটা লেকের জলের দিকে নামছে ততক্ষণে পুলিশ কাকু তার পেছনে চলে এসেছেন ও তাকে ধমকের সুরে জিজ্ঞাসা করেন এই কে তুমি এত রাতে এখানে কি করছো তখন সেই লোকটা পুলিশ কাকুর দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে এক রাগত দৃষ্টিতে ফিরে তাকায় আর ওই লোকটার মুখ দেখা মাত্র পুলিশ কাকু সেখানেই ভয় থরথর করে কাঁপতে থাকেন আর অজ্ঞান হয়ে মাটিতে পড়ে যান তিনি কতক্ষণ ওখানে পড়েছিলেন তিনি জানেন না কিন্তু তারই এক সহকর্মী তাকে খুঁজতে গিয়ে দেখেন উনি জ্ঞান শূন্য হয়ে লেকের পাশে মাটিতে পড়ে রয়েছেন তখন তার চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে তার জ্ঞান ফেরানো হয় তখন তিনি সবাইকে জানান যে তিনি কি দেখেছেন একটা মানুষ যাকে মনে হচ্ছে একটা চার পেয়ে জানোয়ার সে হাতে পায়ে দৌড়াতে থাকে আর এই লেকের জলে নামে আর তাকে বাধা দিতে গেলে সে একটা রাগত দৃষ্টিতে তার দিকে তাকায় এই অবধি তার মনে ছিল তিনি এও বলেন তার মুখ এত বিভৎস যে ভাষায় প্রকাশ করা অসম্ভব এত বিভৎস মুখ কোনো মানুষের হতে পারে না আর কল্পনাও করা যায় না 
কাকুর ভাষায় তার মুখ ছিল এতটাই পাশবিক যে তার দিকে তাকানো যায় না তার মুখের মাংসগুলো যেন গোলে গোলে পড়ছে চামড়া কোচকানো ঠিক যেন অনেক দিনের পচা লাশ চোখ বলে কিছু নেই শুধু অন্ধকার দুটো গহবর আর সেই রাগত দৃষ্টি যেন মনে হচ্ছিল এক বিভৎস ক্ষুব্ধ জানোয়ারের মতো সে তাকিয়াছে সেই কাকুর দিকে মনে হচ্ছিল যে জলের সামনে থেকে উঠে এসে তখনই পুলিশ কাকুকে নৃশংসভাবে হত্যা করবে তখন কারোর আর বুঝতে বাকি রইল না যে পুলিশ কাকু কোনো সাধারণ মানুষকে দেখেননি উনি অবশ্যই দেখেন কোনো অতৃপ্ত প্রেত বা আত্মা যে কিনা এই জায়গাতেই ঘোরাফেরা করছিল এই ঘটনার পর কাকু যখন একটু ধাতস্থ হন ওনার সহকর্মীরা তাকে বাড়ি পৌঁছে দেন পরের দিন পুলিশ কাকুর আসে মারাত্মক জ্বর এমন জ্বর যে কোনো ডাক্তার সারাতে পারেন না পুলিশ কাকু ভীষণই স্বাস্থ্যবান ও সুঠাম চেহারার মানুষ ছিলেন কিন্তু দিন দিন তিনি শুকিয়ে যেতে লাগলেন একদিন তার বারো তেরো বছরের ছোট মেয়েটা তার হাত ধরে বলল চলো বাবা আজকে তুমি আর আমি একটু বাজার করে আসি অনেক দিন তুমি বাইরে বেরো না চলো আমি হাত ধরে নিয়ে যাই তোমায় তোমার ভালো লাগবে বহুদিন হয়ে গেছে পুলিশ কাকু বিছানা ছাড়তে পারেননি কথা মতো পুলিশ কাকু ও তার ছোট মেটার হাত ধরে বাজারের পথে রওনা হলো বাজারে যেতে গেলে একটা রেল লাইন পার হতে হয় তখন কোনো লেভেল ক্রসিং ছিল না পুলিশ কাকু আর তার মেয়ে যখন সেই রেল লাইন পার হচ্ছিল তখনই ঘটে গেল এক মর্মান্তিক দুর্ঘটনা এক এমন ঘটনা যেটা খুবই অস্বাভাবিক বিপদে পড়লে বাবা মা আগে নিজের সন্তানকে বাঁচায় কিন্তু তারা যখন লাইন পার হচ্ছিল এই সময় ট্রেন এসে গেল সামনে পুলিশ কাকু তার মেয়েকে বাঁচাবে তার আগে সেই মেয়েটি তার বাবাকে ধাক্কা দিয়ে সরিয়ে দিল কিন্তু সে আর সরতে পারল না ট্রেনটা চলে গেল ওই বাচ্চা মেয়েটির শরীরের ওপর দিয়ে তার বাবার চোখের সামনে তার মেয়ের দেহটা ট্রেনের ধাক্কায় ছিন্ন ভিন্ন হয়ে গেল তিনি চিৎকার করে উঠলেন আর সঙ্গে সঙ্গে সেখানে লোকের ভিড় জমা হয়ে গেল কিন্তু ততক্ষণে সব শেষ হয়ে গেছে কষ্টে দুঃখে সেই পুলিশ কাকু চিৎকার করতে থাকেন সেই রেল লাইনের পারে বসে সেখানকার লোকেরা তাকে ধরাধরি করে বাড়িতে পৌঁছে দেন ঠিকই কিন্তু কয়েকদিন পরেই পুলিশ কাকু হার্ট অ্যাটাক করে মারা যান এক ঝটকায় যেন তাদের হাসি খুশি পরিবার ধ্বংস হয়ে গেল এক নিমেষে শেষ হয়ে গেল তাদের অর্ধেক পরিবার রয়ে গেল শুধু পুলিশ কাকুর স্ত্রী আর তার বড় মেয়ে এরপর সেই পুলিশ কাকুর স্ত্রী আর তার বড় মেয়ে তাদের বাড়ি বিক্রি করে দিয়ে কোথায় যেন চলে গেলেন তাদের আর কোনো খোঁজ পাওয়া যায়নি তারা যে কেমন আছেন কোথায় আছেন আজ পর্যন্ত আমাদের পাড়ার লোকেরা জানে না পুলিশ কাকু যখন অসুস্থ অবস্থায় ছিলেন আর একেবারে শয্যাশায়ী হয়ে পড়েছিলেন তিনি বাড়ি থেকে বেরোতে ভয় পেতেন তার মনে হতো বাড়ি থেকে বেরোলেই সেই অদ্ভুত দর্শন প্রেতাত্মাটি তার পিছু নেবে রাতে ঘুমের মধ্যেও সেই বিভৎস মুখ তিনি দেখতে পেতেন তার অসুস্থ অবস্থায় যারা তাকে বাড়িতে দেখতে আসত পুলিশ কাকু নিজের মুখে সবাইকে বলতেন যে তার যেন মনে হয় সেই অশুভ প্রেতাত্মাটি তার বাড়ির আশেপাশেই ঘোরাফেরা করে আর সে অপেক্ষায় আছে তাকে মেরে ফেলার জন্যে কিন্তু কেন তার উত্তর তার কাছে ছিল না তার মৃত্যু যে আসন্ন তিনি নাকি বুঝতেই পেরে গিয়েছিলেন তাহলে কি পুলিশ কাকুর ছোট মেয়ের মৃত্যু আর তার দুদিন পরে হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে মারা যাওয়া কোনো অশুভ শক্তির প্রকোপে ঘটে গেল সেটা সত্যিই জানা নেই এই ঘটনাটা সম্পূর্ণ সত্যি হলেও আমার মন এখনো এই ভেবেই কাঁদে যে এই ঘটনাটা সত্যি না হলেই পারত প্রেত পক্ষ এখানে স্বাভাবিক একটি বিভ্রম তো এই ছিল আজকের ঘটনা অর্পিতা আমাদের আরও লিখেছে যে দাদা ভাই এই ঘটনাটা তোমার মতো করে সাজিয়ে নিয়ে শোনালে খুব খুশি হব তোমার ভয়েসে ঘটনাটা শোনার অপেক্ষায় রইলাম খুব ভালো থেকো দাদা ভাই আমার ভালোবাসা নিয়ে প্রেতপক্ষের দীর্ঘায়ু কামনা করি 
लट्स अफ लाभ टेक केयर दादा भाई थैंक यू अर्पिता एत सुंदर एक घटना पाठवार जन्े सत्य एक मर्मान्तिक घटना क्यों शुने निल घटनाटा अर्पित मायर छोट बल् घटे जावा घटना क्यों सत्य आज के घटनाटा पड़े मन हल जान घटनाटा चोखर सामने घटे जा सत्य यम मर्मान्तिक अवस्था जान कारण ना तुम्हारा अवश्य कमेंट कर जानिओ तुम्हारे कि मन है ये कि सत्य एक एक्सिडेंट छो ना कि अशुभ प्रेतार प्रकोप जरा नतून सुन चो अवश्य सबसक्राइब कर चैनल जरा घटना पाठाते चाओ ता घटना पाठा प्रेतपक्ष एट द रेट जिमेल डट कमे एखे तुम्हारा घटना मेल कर पाठ दीते सब सहज उपाय हम ह्वाट्सप ह्वाट्सप नम्बर नाइन फोर थ्री टू वन टू डबल नाइन टू वन एखे तुम्हारा घटना टेक्सट वेस कर पाठ दीते जरा फेसबुक सैवी तरह प्रेतपक्ष फेसबुक पेज इनबक्स रही है से तुम्हारा टेक्सट कर घटना पाठाते पर तब घटना पाठार आगे अवश्य देखे नियो जो से ही सब घटना जान आगे अन् को चैने शोान ना हो गए थे फेसबुक पेजे यूट्यूबे रेडियोते जेखने हक जेको सोशल मीडिया जान शो ना हो गए थे क्यों ना जदि कपिड कन्टेंट हमें चैने शायद कपिरट क्लेम आसार एक सम्भवना थे जाए और कपिरट क्लेम आसले से ही भिडियो हाँ डिलीट कर दीते हैं बसि देरी करब ना चले जाब आज के द्वित घटन द्वित घटना पाठ से राना भट्टाचार्य नदिया जिलार देवग्राम शुरू कर राना भट्टाचार्य पाठानो प्रेतपक्षर एक चल्लिस नम्बर एपिसोडर द्वित घटना राना भट्टाचार्य घटनाटा पाठिए ह्वाट्सपे वस मेसेज कर स्क्रिप्ट कर नहीं सेटाई तुम्हारे पढ़े शना घटनाटा जेटा आज तुम्हारे बोल से आज थ प्राय पंचाश बचर आगेकार घटना यह घटना हमारे साथ घटे गए जखनी बिहारे थकतें बिहारे रेले कर्मरत छें बाबा डिवटी थे फिरते अनेक रत हो जित यम ही एक रतर घटना बाबा फिर तर क्वाटारे रत तक प्राय आढ़ाईटे बजे बाबा जे रास्ता दिए फिरत से ही रास्त एक जिलापी गाच पड़त जरा जिलापी गाच जान ना तेज एक छवि दिए रखी बाबा से गाचर पास दिए जख जेते जा हठात से ही गाचर ओपर थे एक काटा मछर लैजा ओपर थे बाबार सामने एस पड़े बाबा थमके दाड़े जान एक बड़ मछर काटा लैज ये गाचर ओपर थे पड़े कि एखने वो रखी जो बाबार पेचने बाबार आो दूज सहकर्मी आसें ताओ ओई क्वाटार ही थकत बाबा से ही गाचर सामने दाड़े पड़ा तरा बाबा के धरे फिललें और बोलें कि हल एखे दाड़ी आन क्यों क्वाटारे चलु बाबा तक तर भयार्त मुखे से मेर लैजटा देखान ता तक बोलें हाँ मेर लैज तो होखी है तो फेले तो ये भय पवार कि आख घटे गल घटनाटा तई मात्र भय पवार कि आखनी एक खस खस आवाज़ है तर सामने जे घटनाटा तर सामने घटे से देखार जन्े तरा एके बारे प्रस्तुत छें ना जे मरा मछर लैजाटा एत खण बाबार सामने पड़े से हठात लाफाते शुरू कर लो और तार साथे साथ ही गाचर ओपरे कारोर उपस्थिति अनुभव कर लें ता सकले ता सकले चित उठल कंतु से गाचर दिखे तक सहस करलें ना और दिक विदिक ज्ञान शून्य हो दौड़े को रकमे क्वाटारे पोछलें क्वाटारे फिर सकल के जान पर अने तरह जे से मेछभूत वो अतृप्त प्रेतत्ता होते जार कबले पड़ते पड़ते बेचे से ही तो माचटा धरे और तई तारा से प्रेत के देखते पाय शुदू से ही मेर नड़ा चड़ा देखे बाबा मारा गज न बचर हो गए क्योंकि से ही दिन राते गाचर ओपरे क्यी और मरा मछर लैजा कि भाव जीवंत हो उठे सेटार व्याख्या बाबा जीवित अवस्थाय को दिन ही खुजे पानी प्रेत पक्ष एखने स्वाभाविक एक विभ्रम तो यही आज के द्वित घटना आशा करी तुम्हारे तो भलो लेगे एक छोट घटना राना के पाठिए राना भट्टाच के थैंक यू जाना और ताके बोलते चाहिए तुम्हें आो घटना पाठाओ अपेक्षा रही
তাহলে চলে যাচ্ছি আজকের শাউট আউটের দিকে সোনু সরকার লিখেছে রাজদা কি বলবো যত তোমার কণ্ঠের প্রশংসা করলেও কম হবে আজকের ঘটনাটা আমার খুব ভালো লেগেছে একদম আলাদা ধরনের ঘটনা ছিল রাজদা শুভরাত্রি বাবাই দাস লিখেছে আজকের পর্বটা দুর্দান্ত হতে চলেছে আমাদের প্রেতপক্ষ চ্যানেল অনেক অনেক বড় হোক এবং রাজদার সুস্থতা কামনা করি সুতপা নাগ লিখেছে কাল রাতে একটা জন্মদিন পার্টি থেকে ফিরে অনেক রাতে তোমার ঘটনা শুনতে শুনতে ঘুমিয়ে পড়েছিলাম তাই আজ সকালে কমেন্ট করছি প্রেতপক্ষের প্রত্যেক পর্বের মতোই এই ঘটনাটা অন্য স্বাদের ছিল আর তোমার কণ্ঠে জাদুতে আরও অসাধারণ হয়ে উঠল ভালো থেকো সুস্থ থেকো এইভাবে এগিয়ে চলো পাশে আছি আর থাকবো জিনিয়া সিং লিখেছে ওয়াজ ওয়েটিং ইগারলি সাচ অ্যান ইউনিক ইনসিডেন্ট থ্যাংকস ফর সাচ আ নাইস প্রেজেন্টেশন প্রতনু ব্যানার্জি লিখেছে এক্সেলেন্ট এপিসোড বিউটিফুল প্রেজেন্টেশন প্রসেনজিত দা ফাইভ থ্রি থ্রি টু লিখেছে দুর্ধর্ষ ঘটনা ছিল ঘটনাটা আমি চার পাঁচ বার শুনেছি আর যতবারই শুনেছি গায়ে কাঁটা দিয়েছে খুব সুন্দর এইভাবেই এগিয়ে যাও প্রভু যিশু তোমার পাশে আছেন টুম্পা দাস লিখেছে ইয়োর সিরিজ ওয়ার নাইস উষার রয় লিখেছে দেখার আগেই লাইক কমেন্ট করেছিলাম জানি ভালো হবে কেদারনাথ শীল লিখেছে অসাধারণ লিখেছে আজকের ঘটনাটা প্রিয়াঙ্কা ভ্লগ অফিসিয়াল লিখেছে দাদা চলে এসেছি জানি এপিসোড দারুণ হতে চলেছে লাভ ফ্রম হাওড়া দাদা পারলে একবার আমার নামটা নিও থ্যাংক ইউ প্রিয়াঙ্কা কমেন্ট করার জন্যে সব্যসাচী চক্রবর্তী লিখেছে খুবই বর্মান্তিক ঘটনা কষ্ট লাগলো খুব খুব ভালো প্রেজেন্টেশন কিপ গ্রোয়িং অ্যান্ড রকিং কাজিতা মান্না লিখেছে দুর্দান্ত লাগলো ঘটনাটা তিথিস ব্লগ লিখেছে আগে লাইক আর কমেন্ট করে দিলাম দাদা ভাই অপর্ণা সাহা লিখেছে অসাধারণ গীতা গোস্বামী লিখেছে হ্যালো ভাই তোমার এপিসোডের অপেক্ষায় বসেছিলাম এখন এপিসোড শুনছি মানব দাস লিখেছে হাই দাদা আমি মানব সাহা বলছি আজকে অনেক দিন পর কমেন্ট করলাম আসলে আমার শরীরটা খুব একটা ভালো যাচ্ছে না তাই বাট তোমার ঘটনা রেগুলার শুনি তোমার ভয়েস প্লাস বলার ধরন নিয়ে কোনো কথা হবে না জাস্ট এইভাবেই চালিয়ে যাও অনেক শুভেচ্ছা ও ভালোবাসা রইল হবিট স্পট লিখেছে খুব দুঃখজনক হলেও ভয়ের ভালো লাগলো ইন্দ্রাণী লিখেছে অনেক দিন পর আপনার ঘটনা শুনলাম অসাধারণ গল্প পাঠ আপনার খুব ভালো লাগলো রাধাকান্ত ঘোষ লিখেছে দাদা আমি ফার্স্ট তোমার ভিডিওতে কমেন্ট করলাম বাট তোমার ঘটনাগুলো আমি অনেক দিন থেকে শুনি প্লিজ একটা শাউট আউট দিও লাভ ফ্রম মুর্শিদাবাদ বেরহামপুর একলা পথের প্রতীক রেবাই লিখেছে নোটিফাইড বেল দিলাম যাতে মিস না করি কেদারনাথ শীল লিখেছে একটাই কথা আমার মনে হয় ওই বিশালকায় কুমির কোনো সাধারণ কুমির নয় ওটা একটা রাক্ষস বা অপদেবতা হবে লাভলি সুলতানা লিখেছে খুব সুন্দর ঘটনাটা আর তোমার প্রেজেন্টেশন নিয়ে কিছু বলার নেই খুব সুন্দর সুরাজ ধানুকি লিখেছে দাদা ঘটনা শুনতে এসে গেছি লাভ ফ্রম ডোমজুর পূজা মুখার্জি লিখেছে ইগারলি ওয়েটিং দাদা টক্সিক মোনা লিখেছে আজকের থিমটা অনেক স্কেয়ারি চুমকি ঘোষ লিখেছে হ্যালো দাদা চলে এসেছি তোমার কণ্ঠে ঘটনা শুনতে মেঘা স লিখেছে তোমার গলায় গল্পগুলো একদম জমে যায় দাদা দারুণ লাগলো জয়া বণিক লিখেছে দারুণ লাগলো ঘটনাটা উপ মুখার্জি লিখেছে দারুণ অর্পণ রানা লিখেছে রাজদা জানি ঘটনা ভালো হবে তাই আগেই লাইক করে দিলাম তবে আজকে ঘটনা শুনবো না কাল সকালে শুনবো কারণ কাজ করতে করতে ঘটনা শোনার মজাই আলাদা সত্যি দাদা তোমার গলার ভয়েসটাই আলাদা থ্যাংক ইউ অর্পণ এত সুন্দর কথা লেখার জন্য মানিক ভট্টাচার্য লিখেছে আজকের ঘটনাটা শুনলাম ইউনিক প্রেজেন্টেশন ফাটাফাটি শো হাউসফুল স্মৃতি রঞ্জন ঘোষ লিখেছে বেটার দ্যান দ্য বেস্ট সুননিতা সহিস লিখেছে খুব সুন্দর ঘটনা দাদা অনন্যা দল লিখেছে দারুণ ঘটনা দাদা চালিয়ে যাও আমরা সব সময় তোমার পাশে আছি এইভাবে এগিয়ে যাও স্বপ্নিল কর লিখেছে কি ভয়ঙ্কর মর্মান্তিক একটা ঘটনা বাপরে তবে আপনার কণ্ঠ শর্টটি সত্যি ভারী সুন্দর আমি এর আগেও এই চ্যানেলের ঘটনা শুনেছি রিসেন্টলি বংবাজিতেও ভৌতিক ঘটনার ভিডিও ক্লিপ দেখছি খুব ভালো লাগলো হ্যাঁ যারা নতুন আমাদের চ্যানেলে জয়েন করবে তোমরা প্রেতপক্ষের সাথে সাথে কিন্তু বংবাজি চ্যানেলটাকেও সাবস্ক্রাইব করে রেখো সেখানে আমাদের প্রেতপক্ষের ভিডিও এপিসোড আসতে থাকে প্রত্যেক রবিবার রাত দশটায় বিশ্বজিৎ হালদার লিখেছে আমি গল্প শুনতে শুনতে হারিয়ে গেছিলাম দাদা এটা সত্যি একটা ভালো কমপ্লিমেন্ট সুদেশনা সিনহা রয় লিখেছে আজকের ঘটনাটা নতুনত্ব ছিল দুর্দান্ত তো এই ছিল আজকের শাউট আউট পর্ব তাহলে আজকের একশো চল্লিশ নম্বর এপিসোড এখানেই শেষ করছি ফিরে আসবো পরের সপ্তাহে নতুন কোনো ঘটনা নিয়ে ততক্ষণের জন্য তোমরা সকলে ভালো থেকো লাভ ইউ অল টাটা